放开我。哥，我告诉你这件事情，不是想让你去杀廖春风。我真的是心疼你，我不想让你因为不知道是谁杀了咱爸而感到内疚难受，我真的是心疼你，我真后悔告诉你这件事情。哥，你就算心疼我跟蛋蛋。妹子，在这个世上，哥就只剩你一个亲人了。哥就算苦了自己，也绝对不会让你受一点点委屈。放心吧，我不会杀他的。十几年了，我快被压得躺不上去。今天我说出来，我释放了，我释放了。哎，行了行了。你说这云秀是你干妹，你肯定特别心疼她，是吧？我敢断言，如果有人敢欺负云秀，你肯定跟她拼命。我说的没错吧？但是我有点纳闷，今天我哥把郭小玉都带回来了，我看你一点反应都没有。你不能连一句指责都没有吧？我不指责，不代表我对她没有看法。那你是，你是碍于我的面子，所以不愿意说。我说什么呀？他把人都带来了。你说我今后可怎么办呢？这蛋蛋是我侄子，草草又是我侄女，云秀是我嫂子吧？可是郭小月她也是我嫂子，你告诉我，你说我这以后该怎么面对他们呀？你给我说句实话，你喜欢他们俩谁？你不废话吗？肯定是云秀啊。那你以后就善待云秀。哎，那郭小月，你也别伤害她，毕竟手心手背都是肉，不容易。哎呀，这世上最难做的就是两面人。哦，咱爸今天把他痛骂了一顿。爸，他说啥了？咱爸逼着你哥跟郭小月离婚。我哥不可能跟郭小月离婚啊，那他也就不可能再和云秀结婚。我觉得，觉得我哥也挺为难的。为难？你哥是为难的可怜。
不行，我今天非杀了廖春风不可。不杀他，我过不去这个坎。云秀极有可能给廖春风报信去，我得赶在他前面杀了廖春风你说话不算数，你说你不杀他的，你这深更半夜的跑这儿来干啥？我想清楚了，今天我一定要杀廖春风，替父报仇。我不许你杀他！我杀他不需要你允许。哥，咱爸说过，咱遇大事儿得沉稳。你还是复兴社的站长呢，你咋一点都沉不住气呢？我告诉你，我要是你上司的话，我就把你撸成冰娃子。咱爸还说你比我聪明，我看你都不配给我令邪。你现在就给你们上司打个电报去，告诉他让我来当这复兴社的社长。你到底想让哥咋做？回家睡觉。睡觉？这杀父仇人一直在我眼前晃悠，我睡得着吗？我。你要是睡不着觉，你就想想当年，当年王鑫想用手雷炸死咱爸的时候，那手雷炸了，咱爸冷静的从小轿车下来。指挥警卫员收拾你那帮小子，那叫啥？那叫大将风范。你看你叫啥？你这叫狗屁都不是要是今天知道你干这事儿，他指定不能同意的。我知道，你报仇心切，可是你进了这院子，当着他老婆孩子杀了廖春风，你不是在给咱爸报仇，你是在给咱爸造孽。那么小的一个孩子，眼睁睁的看着他的父亲死在他的眼前，你让他下辈子，让他以后的日子。
反正他廖春风一时半会儿也跑不了，咱要报仇，咱就想个万全的办法。今天咱俩都喝大了，咱俩应该都好好静一静，想一想。等我明天想好了，我去找你，行吗？哥，你是了解我的。你要进了这院子，我指定跟着进去，到时候咱仨人都得死。做噩梦了？没事没事。我跟他睡觉的时候，把手压在胸口了。没事。没事。我是梦。快睡吧。真的，这是郭小月，我老婆。这是我女儿曹操。你杀不了他哥李靖，因为你爱他。可自古以来，中国人有两大仇必报，杀父之仇，夺妻之恨。我要是不杀他的话，那我就不配当男人，不配当我爹的儿子。我该怎么办呀？我到底该怎么办
，我已经倒水成香了。我是来给你报仇雪恨的，你放心，我一定会亲手。麻烦您把这封信立即交给贺江山。啊，你是贺江山的亲妹子，你怎么不自己进去亲自交给他？事情很重要，麻烦您务必马上交给他。好，明白，我这就去。贺站长的妹子云秀给贺站长一封信，说是很重要，要立刻交给他。贺站长昨晚上喝多了，你把信给我吧。你先去忙吧。小月都得上班，把草团放也没事儿。我这心里最踏实了。不是你老看我干啥呀？我一大男人还能带娃呀？你痛快点，跟少爷说，带不带草草？我可以带。怕云秀哪儿？啊，云秀是个啥样子的女人？水车相声人，谁不知道啊？她还能把戏撒在草子身上？不信咱走着瞧，心疼还心疼不过来呢是春风的娃，但草草也是啊。是，俩娃都是春风的娃。我没带过草草，我怕带不好。你知道啊，这带娃可是天底下最难的事啊，比当官比做生意都难。咋这么说呢？你说这娃要有个闪失，你咋跟父母交代呀？没法说啊。是啊，春风都说了，草草放你这儿，他最放心了。是啊。哎呀。可怜天下父母心呀、啊，娃又有啥错啊？啊，他们是忙不过来才来求咱们的，求人容易吗？人不求人一般高嘞。十二，你要是能带草草的话，那就是草草的福气了。要不，要不我带带试试呗？哎，谢谢。草草，赶紧！谢谢爷爷奶奶，谢谢谢谢爷爷，谢谢奶奶。哎，不谢，来过来奶奶抱抱。哎呀，哎呀，这孩子真让人心疼。廖太太，我今儿多说一句啊，我就一直没想明白，你们两口子为啥非要在复兴社情报站干呢？干点啥不好？咱又不缺银子，你们不知道外边老百姓都咋说的，说，说那是特务的行当。有句话我要说啊，老百姓对你们复兴社没好感。我说，我们这有的时候吧，生不生气啊？少爷，腿可是长在自己身上啊。我说啥？
，我先谢谢你们能带草草。我们现在要去给春风的父亲上坟，一会儿我再把草草给你们送过来。嗯，哦，行，去吧。嗯，来，草草，来。谢谢了啊！哎呀，不客气了，走了啊！走了，说是，慢走啊！哎，哥，你走后，我想了一夜，我看着窗外的天空慢慢亮起来，仍然想不出周全和妥当的报仇办法。我知道我是无法阻挡你杀廖春风了，那我也就不阻挡你。你不明白我是多么的爱着廖春风。你杀了他，就等于杀死了我的心，就等于杀死了我，杀死了我活下去的勇气。现在我活在这世上，已经没有什么意义了。哥，你是淡淡的亲舅舅。那么，蛋蛋，我就托付给你了。我相信你会好好对待他。你一定要让蛋蛋继续上学，长大后做个有志向、有追求的男人。你活着去报仇，让我去死，谁的选择更好，只有天知道。我死后见到爸，会告诉爸我的选择。爸要是责怪我的话。任凭爸怎么处置我都行，哥，我从此再也不会走在水车巷的路上。你也不要找我，你也找不见我。咱们兄妹的缘分，从你见信的这一刻便断了。妹子，希望你不要伤害郭小月和草草。女人和孩子毕竟是无辜。以后每年清明节，你给咱爸烧纸，替我也烧张就行了。最后，妹子还是想劝你，别忘了求你，趁早给妹子找个嫂子。人生苦短，对你来说有个伴儿，或许会好过一些。妹子，和桃花绝笔。云秀不见了，你们全给我出去找！挖地三尺的找着，找着之后带到这儿来，不准他踏出情报站半步。是。宇飞，你在办公室等消息。是春风，嗯，这就是他们给你立的衣冠冢吧？这上面还刻着你的名字呢。是。爸爸，那这个里面躺着的是谁呀？爸爸呀。爸爸，你不是在这站着吗？怎么可能在这个里面呢？老曹，你还小，等你长大了你就懂了。哦。春风，要不然把那个坟平了吧。留着吧，这是云秀给我立的。在他心里，我早就已经死了，平了反而不好。
活着。这是小月，是你的儿媳妇。她叫草草，是你孙女。快走，赶紧给爷爷磕头。爸爸，我不会跪。来，学着妈妈的样子啊。来。不是，我妹子来过没？啊，她去面粉厂了，她没去。啥意思啊？她留了一封信，说离开水车厢再也不回来了。啊？这是为啥呀？还云秀这娃犟得很，得赶紧去找啊！她不能因为春风有了老婆，有了孩子，想不开离家出走吧？她还有娃呢，不能连娃都不要了呀。老春风这个挨刀的，都是他把云秀给害的，把云秀给毙的。我去找他，给他把车上坟去了。老曹，有虫子，你小心点啊。春风，你也太大意了，连云秀怀孕了你都不知道。我是真不知道，现在想起来。应该就是当初我们去侦查郑松军粮库的那个前一天吧。我能理解。哎呀，当时咱俩好的时候，我跟你说过这事。我当初喜欢过林秀，但没跟你提这事儿，对吧？过去的事儿了，我不介意。贺站长，贺站长，有任务吗？我妹子云秀不见了，不见了。嗯，咋回事？他给我留了封信，说他不想在水车厢待了，叫别再找他了。为啥呀？我想你知道他平时爱去哪儿，所以来找你帮忙。小月，你带草草先回冯叔家，然后到前方站找我们。好，我跟你走。都找一圈了，哥，你之前跟云秀最喜欢去什么地方啊？你没去过什么地方啊
，观音庙，去过观音庙。你说你，你要是杀了梁晨哥，你也得偿命。你，你要妹子，这一瞬间要要失去两亲人，你要我咋活呀？有紧急情况，十万火急，请贺站长马上回站里。走。贺大花。只要当尼姑啊，当尼姑的份儿。小姐，我们老板呀、啊，嗯，家住在哪？家，看我有钱想打劫我呢。您看您想到哪去了？我们老板呀、啊，是怕您喝多了，准备啊送您回家呢。那就给我打开。哎呦，小姐，打开，别再喝了，打开。多了，多了，多了啥？就那么回事儿。你个没出息的货！你不是说你去死？死呢吗？啊！你这大话都说出去，你咋不去死呢？进方玉口吧，方玉口那里头有好多的尼姑庵，你以后就吃斋、念佛、看桃花。我
我看你这以后的日子呀，就是恣意孤灯，看那寂静的山林。听那清脆的鸟鸣，看那涓涓的流水，看那桃花，一年一年的开来又去，而春风每年依旧，桃花落了，春。贺站长，紧急密电。廖副站长，雨飞，贺站长，把找云秀的人都给我叫回来开会。那云秀，不管了，怎么能不管呢？送上门的啊，妈妈，那可漂亮的很呐、啊！有咱们玫瑰、丁香和玉兰漂亮吗？嗨，你再说说，妈妈，那玫瑰、丁香和玉兰和他一比，那简直就是残花败柳啊！所以，所以嘛，<笑>哎呀，懂我心思，走。送上门的女人，咱瞧瞧去。哟，这身材不错，睡美人嘛。您再看看脸蛋儿，没有男人不喜欢的